हेलो एवरीवन यानी बिले डिफरेंट सब्जेक्ट को मॉडल क्वेश्चन साइन पब्लिश करेगा सा रत्ती मध्य आजा हमी ये वीडियो में अकाउंट बाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाटे तबाई को एग्जाम में आठ मार्क को क्वेश्चन साइन सोच दिन सा र यो चैप्टर बाटे तबाई ले कि ते मल्टी र त्यसको केही एडिशनल इन्फर्मेसनहरु पनि तल दिएको छ तर ती एडिशनल इन्फर्मेसनहरु एकदम सजिलो छ यो भन्दा पहिले पनि हामीले एस्ता खालको एडिशनल इन्फर्मेसनहरु पोस्ट गरिसकेका छौ सो सबै भन्दा पहिले हामी प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एनएफआरएस बाट चाहिँ बनाउने छौ फर्मेटमा राख्नु भन्दा पनि पहिले तपाईले नोट्सहरु गर्नु भए भने त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ र फर्मेट तपाईले हेर्नु भए भने एउटा सिक्वेन्सियल वे मा चाहिँ कुन आइटम पहिले जान्छ कुन आइटम चाहिँ त्यसपछि जान्छ त्यसरी दिएको छ त्यो चाहिँ रिकल गर्नु होला त्यो रिकल गरिसक्नु भए भने तब तपाईले इजिली यो एनएफआरएस बाट इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ सो सबैभन्दा पहिले म यहाँ चाहिँ नोट्स गर्ने छु अब नोट्स मा पनि सबैभन्दा फर्स्ट मा रेभेन्यु फ्रम अपरेसन आउँछ र रेभेन्यु फ्रम अपरेसन मा सेल्स अब सेल्स यहाँ चाहिँ 520000 दिएको छ त्यस्तै अर्को चाहिँ अदर सर्भिस रेभेन्यु यदि रिकरिंग खाल को कुने पनि रेवेन्यू छ भने त्यो पनि हामीले यहाँ राख्नु पर्छ सो अदर सर्भिस रेवेन्यू बाट पनि यहाँ 40000 रुपैया चाहिँ अर्न भएको छ र दुबैले एड गरेपछि 560000 चाहिँ रेवेन्यू फ्रम अपरेसन भित्र आयो सो त्यसपछि चाहिँ सीओजीएस आउँछ र सीओजीएस मा ओपनिंग इन्भेन्ट्री जति ओपनिंग स्टक हामीलाई दिएको छ यहाँ चाहिँ 60000 दिएको छ तेस मा से पर्चेज एड करनी और पर्चेज यहां से 3 लाख 50 जार सा तेस ते क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां एडिशनल मा तपाई हेरना सकनों चा क्लोजिंग इन्वेंट्री हमले 1 लाख 20 जार दी एको छा अब इस में की कैरीज हरू छा बनी कैरीज राखनी पर्चेज से दे एड करनी अदर इनकम निकालनु पर्छ अदर इनकम भनेको अब डिविडेंड इनकम के कमिसन इनकमहरु आइरा छ भने त्यस्तोलाई हामी चाहिँ अदर इनकम भित्र राख्छौ अदर इनकम मा यहाँ एउटा मात्र दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट सो यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अदर इनकम भित्र पर्छ यदि डिविडेंड इनकम कमिसन इनकम भयो भने त्यो पनि राख्नु होला त्यसपछि चौथो मा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भनेको अफिसको खर्चहरु र अफिसको खर्चहरु तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले थुप्रै दिएको छ जस्तै स्टेशनरी 9000 त्यस्तै रेन्ट 20000 स्यालरी 60000 एक्सपायर्ड इन्स्योरेन्स चाहिँ 8000 यो चाहिँ हामीले यहाँ एडिशनल इन्फर्मेसन बाट लिएका छौ एडिशनल इन्फर्मेसन मा के भनिएको छ भने प्रिपेयर इन्स्योरेन्स जुन यो भन्दा पहिले 10000 थियो यो जुन 10000 चाहिँ प्रिपेयर इन्स्योरेन्स छ त्यो 10000 बाट चाहिँ 8000 एक्सपायर भयो रे सो हामी सिधै अब बाकी चाहिँ कति छ 2000 मात्र बाकी छ तर त्यो चाहिँ इन्स्योरेन्स एक्सपेंस भइसक्यो जसले गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ एडीएम भित्र चाहिँ देखाउनु पर्छ सो जम्मा यहाँ चाहिँ चारवटा आइटम दिएको छ एडीएम को सबैलाई टोटल गरेपछि 97000 चाहिँ आयो अब यसपछि डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेंसेस जसलाई हामी सेलिंग एक्सपेंसेस पनि भन्ने गर्छौ यसमा चाहिँ सेल्स गर्दा केही जति खर्च हुन्छ त्यो सबै यो भित्र चाहिँ राखिन्छ अब यहाँ चाहिँ सेलिंग कमिसन 40000 दिएको छ त्यस्तै एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेंसेस 10000 दिएको छ र यो दुबैले एड गरेपछि 50000 चाहिँ सेलिंग एक्सपेंसेस भयो यहाँ यो भन्दा बढी चाहिँ अरु केही दिएको छैन सबैभन्दा पहिले वर्किंग नोट चाहिँ गर्नु होला र त्यो पनि लाइन बाइ लाइन गर्दै जानु होला त्यसपछि तपाईले पोस्टिङ गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुनेछ र जुन जुन आइटम भइसक्यो त्यसको यहाँ चाहिँ साइडमा टिक गर्दा हुन्छ यसरी टिक लाइदिने अब डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेंसेस पछि चाहिँ अदर अपरेटिंग एक्सपेंसेस आउँछ र यसमा तपाईले डिप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन जस्तो आइटमहरु यो भित्र राख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन दिएको छ इक्विपमेन्टको 10% अर्थात 1 लाख को इक्विपमेन्ट छ यहाँ 1 लाख को इक्विपमेन्ट छ र त्यसको 10% भनेको 10000 भयो 
तेस पची और को साइन depreciation on building 5% building को 3 लाख जती सा तेसको 5% बानी को 15,000 भायो इदो बेले आड गरे सके पची other operating expenses साइन 25,000 आयो सो ये सरी राखती जानु वाला then after 7th मा हमी चाहिए finance cost चाहिए निकाल सो finance cost बानी को simple यदि हमले के बेस तीरे सा बने तो इसलिए जो फाइनेंस कॉस्ट भी तेरा रहती नहीं ये रो फाइनेंस कॉस्ट में यहाँ से ये उटा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मात्र है सो सो ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से फाइनेंस कॉस्ट भी तेरा जान सो तेज पर से अब हम इसे फॉर्मेट भी तेरा से पोस्टिंग कर सो अब नोट्स को काम ज़मीन सके पर से very good. This is the same thing. COGS, less gross. COGS is the same thing. Gross profit is the same thing. Format is the same Format is the same thing. Gross profit is the same thing. Other income 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 is the same thing. ADM expenses. 97,000 घटाओ नहीं, तेज पर जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 50,000 घटाओ नहीं, ये रहा ऑर्डर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 घटाओ नहीं, ये तीनों टेक खर्चा घटाए सके पर जी बाला हमरे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आउट हो, ये तेज पर जी फाइनेंस कॉस्ट घटाओ नहीं, तेज पर जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आयो, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स अने को 25 परसेंट था, सो तो 25 परसेंट निकालने को लागी यो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इंसान सा, रे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ आई सके पर ची बोल ला हमी जाए यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स निकालना सकते हो, सो एक लाख तीन हजार को 25 परसेंट, अर्थात 25,750 रुपए से प्रोविजन फॉर टैक्स भ तेज पची अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स घटाई सके पची नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77,250 आयो यार यो बैलेंस पे नहीं हमले रिजर्व में लगे रे रखने पड़ सा तो इतनी कुरासे हैं ख्याल गार्ड में ला सो इनकम स्टेटमेंट में हमले इतनी मात्रा गार्ड में पड़ सा इतनी गाड़ी सके पची हमरे इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट में से पोस्टिंग करनी, पोस्टिंग करने धेरे टाइम लाग देना, यो नोट में से हमने धेरे टाइम लाग नहीं हो, रजाईले पे नोट बनाओ तो खेरी सीक्वेंसियली जाने वाला, तो इसलिए कहते हैं तब आपको टाइम एकदम सेव होना चाहिए, जैसे प्लांट प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट सब बंदा पहले आऊँगा, एसिड क सो डिप्रिसिएसन दस पर्सेंट घटाई सके बाकी को नब्बे हजार आयो लैंड एंड बिल्डिंग तीन लाख तीन लाख में पांच पर्सेंट डिप्रिशिएसन कटाई सके बाकी दुई पचासी आयो रही दुबईला एड कर दिने तो पीपीई कलम में लगे राख् पर्च हमें तेस पच्चीस अर्क यहाँ बायोलॉजिकल एसिड दिखाई एसिड भित्र पर्च रमाउंट साठी हजार हो इन्वेस्टमेंट दिवेस्टमेंट एसिडमें पर्च एक लाख पचास हजार इन्वेन्ट्री को क्लोजिंग स्टक एक लाख बीस हजार एडिशनल बट तब तो हेन सकूँ रहा हमी इन्वेन्ट्रीजमें राख ट्रेड एंड अदर रिसिवेबल को हमें पा पर्ने थो अकाउंट रिसिवेबल फोर्टी वन थाउजेंड कैश एंड कैश इक्विपेन्ट हमी से कैश अभी जमा सत्रह हजार छो कैश को भैसको ते पी एडवांसेस कंपनी ने यहाँ चाहिए प्रीपेड इन्सुरेन्स तीर थो दस हजार रुपया तीर थो तो आठ हजार रुपया एक्सपायर भो सो अब बाकी दुई हजार मत रुई हजार पर हम एसेटमें पोस्ट कर एसेट में जानू पर्ने आइटम ये सब हो अब इस पच्चीस हम कैपिटल तीर लग कैपिटल में सब भाई पैले सेयर कैपिटल आँच सेयर कैपिटल पच्चीस रिजर्व रिजर्व में ओपनिंग रिट एंड अर्निंग लास्ट इयर को रिट एंड अर्निंग ये चालीस हजार थी वो, तो चालीस हजार में अब यो बर्सा को प्रॉफिट से ऐड करनी, यो बर्सा को प्रॉफिट ऐड करी से के पची, बल्ला यहाँ बाटे सही इंट्रीम डिविडेंड बने रहे हमले योटा आइटम देखो साव, यो आइटम हमले जाएं इनकम स्टेटमेंट भीतर सही सो करना मिल देना, तो 
तेसलाई चाहिँ यहाँ लगेर माइनस गर्दिनु त्यसपछि ब्यालेन्स अमाउन्ट चाहिँ 109250 आयो र यो चाहिँ रिजर्भ भित्र सारिन्छ यति गरिसकेपछि थर्ड वन इज लोन र बोरिंग कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिएको छ भने त्यसको बारेमा यो हेडिङ भित्र चाहिँ राखिन्छ लोन एन्ड बोरिंग मा 10% डिबेंचर छ यो चाहिँ पब्लिक बाट लिएको ऋण हो सो यो लोन एन्ड बोरिंग भित्र जान्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ ट्रेड एन्ड अदर पेबल के त्यस्तो भुक्तानी गर्नु पर्ने छ भने त्यो पनि यहाँ राखिन्छ त्यो भनेको एउटा क्रेडिटर मात्र छ 30000 क्रेडिटर 30000 मात्र छ र अर्को चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स अगे हमले निकाले को provision for tax पनी यहां posting गर्नु परियो So 25,750 रुपया पनी यहां posting गर्नु परियो अब इस अबे आई सके बसी format में राखना है हमले एक सिर मंदर टाइम लाग सा So त्यो एरम Balance it को format as usual तो पहले यो बंदा पहले जो सरी गर्नु भाई को सा ते सरने होने गर सा तो रहे इसमें से के formalities हरू सा Total हरू गर दा नॉन करेंट एसेट हमें रख सो नॉन करेंट एसेट भाने को फिक्स एसेट आ रहा हूँ तेज में से प्लांट प्रॉपर्टी रेक्यूमेंट 375 हो सो टोटल जाए 375 आये बायोलॉजिकल एसेट्स 60,000 ये पनी यही वितरण आंसर इन्वेस्टमेंट भाने को लॉग आनी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड से यहाँ आऊँ सो तेज पर जी टोटल नॉन टोटल नॉन करेंट एसेट आउंस हो। यू साइन टोटल नॉन करेंट एसेट भाई। इस पक्षी हम लेते हैं करेंट एसेट को अब इंक्लूड करने पर सो। करेंट एसेट को लागी इन्वेंटरी आउंस हो। एक लाख बीस हजार। ट्रेड एंड ऑर्डर रिसीवेबल्स एक चालीस हजार। कैश रख कैश इक्विवेलेंट सत्रह हजार सो। तो इस तो एडवांस टोटल एसेट्स भनि को दुबैले एड गर्दिने ए प्लस बी लाई चाहिँ एड गर्दिने यो ए भयो र यो बी भयो दुबैले एड गरेपछि यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ 765 आयो अब यसपछि अर्को चाहिँ क्यापिटल को फर्मेट को कुरा गरौ यसमा पनि सुरुमा हाम्रो शेयर क्यापिटल नै जान्छ शेयर क्यापिटल भनेको 5 लाख हो त्यसपछि यसमा रिजर्भ पनि जान्छ रिजर्भ हामीले यहाँ चाहिँ निकाले छौ 1,9250 रुपैया यहाँ निकाले छौ सो यो पनि रिजर्भ भित्र जान्छ अब यो दुबैले एड गरिसकेपछि टोटल इक्विटी आउने भयो देन आफ्टर अब नन करेंट लायबिलिटी मा कुरा गर्दाखेरि लङ टर्म लायबिलिटी हरु त्यसमा चाहिँ सेक्युर्ड लोन अथवा लोन एन्ड बोरोइङ्स कुनै पनि संस्थाबाट पैसा लिएको छ भने त्यो चाहिँ यता आउने भयो अर्को चाहिँ टोटल नन करेंट लायबिलिटी सो माथिको सम अप गरेर यहाँ चाहिँ 1 लाख आउने भयो त्यस्तै करेंट लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी भनेको जसको टाइम फ्रेम विदिन 1 इयर हुन्छ र त्यो विदिन 1 इयर भित्र चाहिँ मेच्योर हुन्छ यसमा चाहिँ ट्रेड एन्ड अदर पेएबल्स के त्यस्तो भुक्तानी गर्नु बाकी छ भने त्यो सबै आउँछ 30000 रुपैया प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि यतै आउने भयो किनभने यो ट्याक्स हामी चाहिँ 1 वर्ष भित्रमा चाहिँ क्लियर गरिहाल्छौ जसले गर्दा यो करेंट एसेट भित्र नै पर्छ अनि त्यसपछि टोटल करेंट लायबिलिटी गर्ने तेज पर जी टोटल लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज भरने अब साथ B plus C आऊँ सा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी भरने बने इक्विटी को भी नहीं टोटल आऊँ नहीं भायो र और कुछ एंड लाइबिलिटी को भी नहीं टोटल आऊँ नहीं भायो र दुबले ऐड करे बने सेवेन सिक्सटी फाइव आयो व्हिच मेंस हम रे आंसर चाहे मिली सके ऐसा कि सो हमने चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दिने होला कि सलाह रस उजाब छाव बने कृपया कमेंट बॉक्स में भरने होला और सब्सक्राइब कर दा बेल आइकन में क्लिक करने होला जस्ट लिख कर दा उन्हें दिन में नए नए वीडियो और अपलोड भाई बने इसको जानकारी स्वाइप बंदा पहले तब वाली पाउंड होने चाहो